siz yenə də burada təhsilçilərin əksəriyyəti, əksəriyyət 60 faiz deyil burada, 90-95 faiz, yəni çox əksəriyyəti, tam əksəriyyəti bildirirlər ki, sizdən murad bu ayədə, əhl-i beytdən murad bu ayədə 5 nəfər. Ki, onlardan biri də xanımıza həmdir. Allah Teala onları paçıqlar, təmizləyir. Bu da ikinci vəsbədir. Quranın vəsbədir. Ya bu, Quran xanım zəhranı vəsbədir. Üçüncü ayə. Üçüncü ayə məvətbət ayəsi. Qullə əsəlqum əleyhə əcrən illəl məvətbətə fəl qurba. Bu ayədə də Bir, ya Peyğəmbər deyilər ki, onlar ilə bilərlər, biz onlardan nə səs deyirik bu təbliğatın, bu təbliğin, bu dəvətin müqabilində. Deyilər onlara, biz müqabilində, bu risalətin müqabilində, bu təbliğin müqabilində səndən heç nə istəmirik. Yalnız bir şey, o bir şey nə deyil? Məvəddətə fil qorba, qorbaya yaxınlara məhəbbət edilir. Qorba kimdir? Qorba yenə də təfsirçilərin tam əksəriyyəti ilə bildirilir ki, onlar Əhl-i Beyt Aleyhisselamdır. Ki, başqa bir ayədə ki, buyurur, bu ayəqizəl qorba haqqahu vergilə yaxınlara və həqqinin ədək məsələsində bu məsələ var idi bu ayə. Orada da Allah Allah qorba sözün demək ilə xanım Zəhraya işarə edilir. Ki, sən təsəvvür edir, risalət müqabilində məhəbbət istəyir əhl-i beytə. Bu əhl-i beytin və əhl-i beytin içində olan xanım Zəhranın böyüyünə dəlil olmaz. Sözsüz şübhəsiz ki, onlar. O da bir ayə. O, belə ayələr bir neçə dənə də getirmək olar. Ən əsaslarını biz getirdik ki, xanım Zəhranı Quran bu cür tanıqdır. Ravayətlərə gəlincə, ravayətlərdə də yoldaşımız, dostumuz bayaqdan o çıxışlar arası davayətlərdən deyir, odur ki, biz daha demirik. Amma bircə bunu deyirik ki, Əllamı Əmini Əl-Qədir kitabında deyir ki, hələ işiyə alimləri qalsın bir tərəfə, onlarda say həddsiz, hüdudsuz deyil. Əhl-i təsənnün alimlərinin də kitablarında hətta o bir mündəricat da verib orada ki, nə qədər alimlər Əhl-i təsənnün alimləri öz kitablarında, həmçinə o altı dənə səhih kitab ki, onların nəzərində hədis kitabları da onların da həmsində Əhl-i beytin məhdinə, tərifinə, onların o layiqətli, layiqli yerlərinin vəsfinə hədislər gəlməkdə olub. Peyğəmbər ə.səlamdan və başqa məsumların dilində. Demək, cavayətlərdə də sözsüz şübhəsiz xanımın vəsfi barədə çoxlu Hədislərimiz var. Bu da ki, üçüncüsü, üçün biz xanım Zəhranı yalnız tanıya bilərik, Quran vasitəsi ilə və rəvayət onları dedik. Bir də çox maraqlıdır ki, biz özümüz nəsə desək, xanım Zəhra varəsində bəlkə də o qədər təəssüb keçilik başa düşülər, başqa bir şey başa düşülər. Amma başqaları, xristiyanlar, başqa dində olanlar xanım Zəhra üçün vəsb deyirlər. Onlardan biri ki, mən elə bir başa onu oxumaq istəyirdim sizin üçün. Süleyman Kətanını bir kitab yazmış xanım Zəhra, xristiyandır bu adam, bu alim. Bir kitab yazıb xanım Zəhra sələmələ əleyhə üçün, o kitabdan bir avzasını sizə təqdim edir. Görün, xristiyan xanım Zəhranı necə tanıqdırır. Fatimə, ey Müstəfanın qızı, ey yer üzünü çiyinlərin üzərində qaldıran ən parlaq sima, sən yer üzündə iki dəfə təbəssüm etdin. Bir dəfə atan sənə Allaha qoğuşacağının müjdəsini verdiyi zaman, ikinci dəfə isə son dəqiqələrini yaşayar ki, bunu xristiyan deyirəm. Sən həmişə məhəbbətlə yaşadın, bakçılıq və ismətlə ömür sürdün. Gözlük, yəni bu adamın əqidəsinə bax, onu dediyi sözlərə bax ki, xanım Zəhra barəsində nə gözəl sözlərdir. Bu çox qısa, yəni o kitabı oxumaq lazımdır. Məhvanın qısa bir misalı idi. Yəni, məsələn, bir fransız tədqiqatçısının, o da xristiyandı, onun xanım Zəhra barədə dediyi bir nesi kəlməni. Deyir, İbrahimin təkrar-təkrar söylədiyi dualar İbrahim Peyğəmbərin. Fatimə, 
Salamun aleyha. Və ondan dünyaya gələcək, on iki nurundan xəbər verir. İbrahim aleyhissalamın dualarında o məsumların adları çəkilir. Ardıcan buyurur, həmin o fransız tədqiqatçı. Musaya nazil olmuş Torat Peyğəmbəri Fatımədən Yəni, Peyğəmbərin qızı Fatımədən İsmail və İsfaqa bənzər iki oğlundan xəbər verir. Bu da ki, Ardıcan buyurur, İsaya nazil olmuş İncil də Peyğəmbərin gəlişindən və onun bərəkət sahibi olan qızı Fatımədən həmçinin iki oğlunun dünyaya gələcəyindən xəbər verir. Bu da xristiyanların xanım Zəhra salamullah əleyhə barəsində dediyi o çoxlu, yəni yazılan kitablardan bir neçə səhdir idi ki, xidmətinizə ərz edir. Və xanım Zəhranın, yəni o tərtibə salsaq, əgər birdən Moğlud mərasimlərini, ümumiyyətlə, indi anma mərasimlərini bu cür başlamaq lazımdır. Birinci, onu tanımaqdan, necə ki, ayələrlə, rövayətlərlə dedik onları, birinci onu tanımaq lazımdır xanım Zəhranı. İkincisi ona ehtiram saxlamaq lazımdır, ehtiram bəsləmək lazımdır, hörmət özə necə lazımdır. Misal çəkirəm, məsələn, risalələrdə, tozil məsailələrdə adı bir misal. Görsən, bir məsələ var. Deyir ki, xanım Zəhra ilə düşmənçilik eləyən nədir? Kafirdir. Kafir nədir? Kafir də nəcisdir. Eyni nəzasətləndir də daxildir. Şir verirsiniz, hörmət bu dərəcədə olmalıdır. Xanım Zəhra ilə düşmən olan kafir sahibdir. Bizim şəriyə qədər. O bir yer, başqa bir yerdə nə deyilir? Başqa bir yerdə də deyilir ki, bəzilərində ehtiyat bir başa verilir, bəzilərində müstəhəfi, yəni fətvadan sonra deyilir. Ən aşağısı budur ki, ehtiyat müstəhəfdir. Bir ehtiyat müstəhəfdir ki, xanım Zəhra da, xanım Zəhra salamullah əleyhanın da adına dəstəmansız əl vurulmasın. Bunlar da əlalət edir xanım Zəhranın ehtiramına, hörmətinə. İki misal edə kifayə etdi. O qədər ona məhəbbət fəsləmək lazımdır. Bir məsələndə qeyd edirik, vaxtımız azdır. Və bəzən görürsən ki, hansısa kitablarda, hansısa yerlərdə elə tarixə elə qələmə verirlər. Bu, məsumlar haqqında elə sözlər deyirlər ki, yəni, bir az nisbətən güngürlük sadır. Amma əsla bu cür şeylərə yol vermək olmaz. Zərrəz olsun onların ehtiramını aşağı salmağa icazə verilmir. Bir şəxs ki, onun adına dəstəmazsız əl vurmaq olmaz, yəni ehtiyat əl olmaz. Sözsüz ki, onun barəsində zərləcə ehtiramını aşağı salacaq sözlər də işlək meyizazə verilmir, sözsüz şübhəsiz bu qözürdür. Bunu keçəndən sonra biz bayaqda çıxışda qeyd olundu, xanım Zəhraya baxıb özümüzü düzəltməliyik. Nəticə budur, nəticə budur ki, qadınlarımıza, yəni deyək ki, xanım Zəhra qadındır və onun bütün tərbiyevi əxlaqi normaları da ancaq qadınlara məxsusdur və qadınlar ondan tərbiyə getirməlidirlər, belə deyil. Xanım Zəhra elə bir məktəb qoyub, elə bir nümunə ülgü olub tarixdə ki, ondan nəyin ki, qadınlar, hətta kişilər də, mümin kişilər də ibrət götürülməlidirlər, nümunə götürülməlidir. Elə bir xanımdır. Və məxsusən qadınlar, hər bir yerdə, cəmiyyətin hər bir hansı formasında yaşayırıqsa, hər qəl araz, biz onları özümüz üçün nümunə getirməliyik və onları, onlara baxıb özümüzü o cür düzətməliyik. İnşallah, bunu ilə, Ona yan dualarda da bu cür deyilir. Onların yolunu getməklə nə olar? Bütün müsəlmanlar, bütün müəminlər hidayət olmaları uşanda. Mən sizin vaxtınızı aldım, üzül istəyirəm. Çox sağ olun ki, diqqətimizə qərər minnətdarıq. Əssələm aleykum və rəhmətullah və barəqat. Əssələm aleykum və rəhmətullah və barəqat. Əssələm aleykum və rəhmətullah və barəqat. Əssələm aleykum və Növbəti qrupu dəvətmə etmək istəyirəm, bu, Rəhmə xanım İlahi Mahlılar qrupudur. Buyursunlar, əl-i